Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Historical Development of Computers. In this chapter, you will learn about Abacus, Napier Spoon, Pascaline, Stepped Reckoner, Jacquard Loom, Earthmometer, Difference Engine, Analytical Engine, Tabulating Machine, Z1, Adenoxoft Berry Computer or ABC, Howard Mark I, Inayak, Edwek, Edsec, and Univac. The word computer has a very interesting origin. It was first used in the 16th century for a person who used to compute, that is, do calculations. The word was used in the same sense until the 20th century. Women were hired as co human computers to carry out all forms of calculations and computations. By the last part of the 19th century, the word was also used to describe machines that did calculations. The modern day use of the word is generally to describe programmable digital devices that run on electricity. As a result of the various improvements to the development of the computer, you have seen the computer being used in all areas of life. It is a very useful tool that will continue to experience new developments as time passes. देखिए कंप्यूटर का जो वर्ड है इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग ओरिजन है इसका तो उसको पहले सिक्सटीन सेंचुरी में यूज़ किया गया था उस पर्सन के लिए जो कंप्यूट करता था यानी कि जो कैलकुलेशंस करता था तो फिर वर्ड को सेम सेंस में यूज़ किया गया अंटिल द ट्वेंटी सेंचुरी वुमेन को हायर किया जाता था एज ह्यूमन कंप्यूटर्स कि वो हर फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन को करें कंप्यूटेशन करें ओके एंड बाय द लास्ट वाल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी द वर्ड जो है ये जो वर्ड है उन मशीन्स के लिए भी यूज़ किया जाने लगा जो कैलकुलेशंस करते थे ओके अब देखिए आज के टाइम पे हम ये जो वर्ड है वो जनरली हम यूज़ करते हैं कि वो प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं राइट अब बहुत सारे वेरियस इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं डिवेलपमेंट ऑफ कंप्यूटर ठीक है तो कंप्यूटर आपको पता है कि इस टाइम पर हर जगह यूज़ किए जा रहे हैं काफ़ी पावरफुल टूल है और इसमें न्यू डिवेलपमेंट होते ही रहेंगे जैसे जैसे टाइम पास है To understand it better, let us learn the history of the computer. The first ever counting device was used by the primitive people. They used sticks, stones, and bones as counting devices. As human mind and technology improved with time, more computing devices were developed. Some of the popular computing devices, starting with the first to recent ones, are described below. जो पहला counting device था, आपको पता है वो primitive लोगों ने use किया था? एक्चुअल में वो स्टेक स्टोन और बोन्स का यूज़ करते थे एज काउंटिंग डिवाइस फिर उसके बाद ह्यूमन माइंड में डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ तो बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आए ओके नंबर वन एबिकस द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगेंस विद द बोथ ऑफ एबिकस व्हिच इज बिलीव टू बी द फोर्स कंप्यूटर इट इज सेड द चाइनीज इन्वेंटेड एबिकस अराउंड फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो इट वॉज अ वुडन रैक विच हैड मेटल रॉड्स विद बीट्स माउंटेड ऑन दैम The beats were moved by the abacus operator according to some rules to perform arithmetic calculations. अच्छा जो history है computer की actual में वो शुरुआत उसकी होती है abacus के birth के साथ जिसको पहला computer माना जाता है और Chinese ने abacus को लगभग पाँच हज़ार साल पहले invent किया था एक wooden rack होता है जिसमें metal rods होती हैं इसमें beads होती हैं आपको ओके और beads जो beads होती हैं उनको move किया जाता है by the abacus operator मतलब कुछ रूल्स होते हैं उसमें मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट नेपियर्स बोन्स इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1617 इट अलाउड द ऑपरेटर टू मल्टीप्लाई डिवाइड एंड कैलकुलेट द स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स बाय मूविंग द रॉड अराउंड एंड प्लेसिंग देम इन अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोन अब इसके बाद नेपियर्स बोन का इन्वेंशन हुआ जिसे जॉन नेपियर ने किया था सिक्सटीन में अब इसमें जो आपका मल्टीप्लिकेशन डिवेशन और यहाँ तक कि स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स भी निकाल सकते थे जस्ट क्या करना था कि रॉड्स को मूव करना होता था और उनको प्लेस करना होता था एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड पोर्ट में ओके जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एबिकस इज स्टिल यूज इन सम कंट्रीज लाइक चाइना रशिया और जापान तो देखिए इन तीन कंट्रीज में एबिकस जो है वो आज भी यूज़ किया जाता है पास्ट लाइन इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन It was invented in 1642 by a French mathematician philosopher Blaise Pascal. Pascal invented this machine to help his father, a tax accountant. It could only perform addition and subtraction. It was a wooden box with a series of gears and wheels. 
it is believed that it was a force mechanical and automatic calculator. Acha, iske baad aapka Pascal line hai, isko arithmetic machine ya adding machine bhi kaha jata. तो इसको इन्वेंट किया था 1642 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के द्वारा जिनका नाम था ब्लेजी पास्कल तो ये मशीन का इन्वेंशन उन्होंने अपने फादर की हेल्प करने के लिए किया वो एक टैक्स अकाउंटेंट थे तो यहाँ पे सिर्फ लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होता था स्टेप्ड रेकनो इट वॉज डिवेलप बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर गॉडफ्रीड लेबनीज इन सिक्सटीन इट वॉज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वॉज कॉल्ड द स्टेप्ड Reckoner, as instead of gears, it was made of fluted drums. इसको develop किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन थे 1671 में तो ये आपका डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको कहा गया स्टेप्ड रेकनर क्योंकि इंस्टेड इसमें गियर्स की जगह ये बना हुआ था फ्लूटेड ड्रम्स से चेकवर्ड लूम इट वॉज अ मैकेनिकल लूम इन्वेंटेड बाय जोसफ मैरी चेकवर्ड इन एटीन वन It was an automatic loom controlled by punched cards. Jacquard loom was a force machine in which the concept of punch cards was used. The punch cards has the ability to store information in them. This ability to store information was what helped spark the computer revolution. ये आपका मैकेनिकल लूम था जिसको जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने इन्वेंट किया था और ये आपका ऑटोमेटिक लूम था विच वॉज कंट्रोल्ड बाई पंच कार्ड तो ये पहली मशीन थी जिसमें आपका पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया था अब देखिए जो पंच कार्ड्स हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं ओके जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अ पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट कैन बी यूज टू कंटेन डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल्स इन प्री डिफाइंड पोजिशन पंच कार्ड एक्चुअल में आपका कुछ नहीं एक स्टिफ पेपर होता है जिससे आप डिजिटल डेटा को रख सकते हैं और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ होल्स जो कि आपके प्री डिफाइंड पोजीशंस पे होते हैं राइट ओथमोमीटर इट वाज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय थॉमस डी कॉलमोर इन 1820 इट वाज अ फर्स्ट रिलायबल यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन द मशीन कुड परफॉर्म द फोर बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन देखिए आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था जैसे थॉमस डी कॉलमर ने इन्वेंट किया था एन ट्वेंटी में ये पहला रिलायबल यूजफुल और कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी ओके okay? ये इसमें चार बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते थे और ये पहला मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन था डिफरेंस इंजन इन एटीन इट वॉज डिजाइन बाई चार्ल्स बैपेज हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर which could perform simple calculations it was a steam driven calculating machine designed to solve tables of numbers like logarithm tables isko design kiya gaya tha 1822 by charles babbage jinhe ki father of computer bhi kaha jata hai right ye mechanical computer tha jo ki simple calculation kar sakta tha ye steam driven tha steam se chalta tha okay ye solve karta tha jaise table of numbers like logarithm tables Clean up. What is the use of Napier's bones? You will answer it by yourself. Next, analytical engine. This calculating machine was also developed by Charles Babbage in 1833. It was a mechanical computer that used punch cards as input. It was capable of solving any mathematical problem and storing information as a permanent memory. This co be Charles Babbage ne invent kiya tha. Ye mechanical computer tha jisme aapke punch cards as input use kiye gaye. अब ये कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था ओके जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर वाज ऑसबॉन वन पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जो था उसका नाम था ऑसबॉन वन नेक्स्ट टैबलेटिंग मशीन इट वाज इन्वेंटेड इन 1890 बाय हर्मन हॉलोरिथ एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन इट वॉज अ मैकेनिकल टैबलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स इट कुड कैप टैबलेट स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और सॉर्ट डेटा और इन्फॉर्मेशन इसको एटीन में इन्वेंट किया गया था बाय एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन ये मैकेनिकल टैबलेटर था जो कि पंच कार्ड पे बेस्ड था ओके okay? अभी क्या करता था कि इससे स्टैटिस्टिक को टैबलेट किया जा सकता था रिकॉर्ड किया जा सकता था इसमें डेटा को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता था ओके जेड वन इट वॉज अ फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्रिएटेड बाय 
Konrad Zeus in Germany from 1936 to 1938. To program, the Z1 required that the user insert punch tape into a punch tape reader and all the output was also generated through punch tape. ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसका नाम था Z1 वन और उसको क्रिएट किया था कॉनराइड जियूस ने 1936 से 1948 के बीच में तो जो प्रोग्राम Z1 को प्रोग्राम करने के लिए यूज़र को पंच टेप को इंजर्ट करना पड़ता था एक पंच टेप रीडर पे ओके और जितना भी जो आउटपुट आपका जनरेट होता था वो भी पंच टेप के ही थ्रू होता था नेक्स्ट वन इज एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर और ए बी सी इट वॉज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस it was invented by professor john atanasoff and graduate student clifford berry at loa state university between 1937 and 1942 ye pehla electronic digital computing device tha aur isko invent kiya tha professor john atanasoff ne aur ek graduate student thi jinka naam tha clifford berry okay howard markburn it is also known as ibm automate Tick sequence Control Calculator (ASCC). It was invented by Howard H. Aiken in 1944. It was the first electromechanical computer. Howard Markman को IBM भी कहा जाता है और इसको invent किया था 1944 में पहला electromechanical computer था आपका ही. NIAC. NIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first electronic general purpose computer. It was completed in 1946. It was developed by John Presper Eckert and John Macklin. इसके full form है देखिए ना कि electronic numerical integrator and computer. पहला electronic general purpose computer था. ये complete हुआ था आपका 1946 में और इसको develop करने वाले दो लोग थे John Presper Eckert and John Macklin. Next Edvec. Edvec stands for electronic discrete variable automatic computer. It was also invented by John Macklin and John Presper Eckert. It was a successor to NIAC. It had about seven thousand five hundred eighty-five kilograms weight and occupied forty-five point five square meters area. It had an internal memory for storing programs using vacuum tubes. देखिए Edvec. इसके full form है electronic discrete variable automatic computer. इसको invent किया था again John Macklin and John Persper Eckert ने. ये actually में NIAC का successor था. और इसका वेट देखिए कितना ज़्यादा था 7,585 किलोग्राम्स और इसने कितना सारा इस एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था इसमें इंटरनल मेमोरी होती थी प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए वैक्यूम यू बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स नाउ एट जैक एट जैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इट वॉज वर्ल्ड फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इट वॉज क्रिएटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड बाई प्रोफेसर मॉरिस Wilkes in 1949. Edzek, यानी कि Electronic Daily Storage Automatic Calculator, पहला वर्ल्ड का पहला प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में क्रिएट किया गया था बाय प्रोफेसर मॉरिस वर्ल्कस ओके यूनिवैक यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इट वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड बाई जॉन मैकले एंड जॉन प्रेसपो रेकर्ड इट वॉज अ फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फॉर कमर्शियल पर्पज It could handle both numeric and textual information. Univac ki full form hai Universal Automatic Computer. Or again, isko invent kiya tha John Mackle and John Perspor Eckert ne. Pehla successful digital computer tha commercial purpose ke liye. Okay. Ye numeric or textual information dono ko hi handle kar sakta tha. Summing up. The word computer was used in the 16th century for a person who used to compute, that is, do calculations. Napier's bones was invented by John Napier in 1617. Pascal line is also known as arithmetic machine or adding machine. Jacquard loom was a force machine in which the concept of punch cards was used. Tabulating machine was invented in 1890 by Herman Hollerith, an American statistician. Inayak, Edwack, and Univac were invented by John Mackley and John Presper Eckert. Univac was the first successful electronic digital computer for commercial purpose. It could handle both numeric and textual information. Children, I hope you have understood the history of computers. Where did it start from? Right? And we will do this chapter's practice.